Salve rapaziada, boy aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse é essa análise de uma batalha brabíssima e hoje é dia de Big Four, família. Portanto, trazer só essa batalha pra vocês hoje. Amanhã eu provavelmente trarei três vídeos pra vocês, mas hoje é só um, porque é Big Four e Big Four é doideira, correria da porra. Então, deixa o like, moro de se inscreve, porque vai ajudar muito. Fechou? Vamos ver esse vídeo aqui então, que é um vídeo da outra norte, não é a dessa. Estão me pedindo bastante, passou batido porque teve FMS, várias coisas caóticas, né? Enfim, melhor da noite, Barreto e Croy. Croy que está no time da Norte, hein? Felizmente, Croy, hoje você vai ter que ser abatido na Batalha da Leste, porque aqui é time Ana Rosa, filha da puta. Vamos ver isso aqui. E Barreto, felizmente, não vai rimar, mas por opção dele. Melhor da noite. 3, 2, 1... Eu não quero fazer a melhor da noite, eu quero só abrir minha boca pra fazer a melhor rima Fazer a melhor da noite pra mim é muito pouco, eu quero abrir a boca e fazer a melhor da vida uh. Quantas vezes me imaginei no quarto rimando numa batalha e hoje eu tô fazendo rima Quantas vezes eu pensei que a coroa estaria na cabeça e só encontrei guilhotina Elas cortaram o pescoço, tá osso, mano eu vivi lá no fundo do poço É igual o filme da Netflix, eu esperei banquete, só que só chegou osso E eu percebi que o nível de cima não tava ligando pro nível de baixo Quando eu percebi que o Zé Povinho abriram suas bocas e a língua virou capacho Essa que é a parada, uh, eu não quero matar, mas eu sou um monstro faminto Então quando eu arranco a sua cabeça, não bota a culpa no dente, bota a culpa no meu instinto Essa que é a parada, eu só sinto o cheiro da Presa, eu só coloco sangue na presa E é por isso que eu não posso parar de rimar Porque no final da noite boto comida na minha mesa Demorou, demorou eu também tava no fundo do poço E de verdade eu não fui idiota Porque eu mandei a criança com o topo E enchi minha barriga com a panacota E é por isso que eu fiz a minha cota Demorou tanto no mais baixo nível Pro Neville 256 Onde os cara disse que é horrível Por isso mano eu sei que você voltou E que tava com saudade de fazer isso daqui E é por isso que eu vou te matar E fazer o meu papel de MC Pra quem tava na expectativa de voltar Hoje não vou resumir porque você é o sonho de quem quer voltar Eu sou o pesadelo de quem sempre esteve aqui Você tá entendendo? Só que a parada Eu tenho que ser o melhor rap da cidade Porque eles não vão falar do meu nome Se eu não tiver em atividade Eu entendo você querer rimar E eu sei que isso também, mano, é de verdade Essa é a diferença de eu pra você Eu não tenho tempo para sentir saudade E nem pra sentir pena, porra É por isso que eu bato em você Sei que você tá voltando, corra Porque eu sei o que eu vou fazer porque meu mano eu já vou sucumbir Agora mano eu vou te destruir Cê tá no poço, no fundo do poço É hoje que eu te boto pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar A última vez que essa aí dormiu Foi eu que te botei pra descansar Você entendeu? Hoje eu te mato fraco É de fato meu ataco E já que você é uma tartaruga Você se esconde dentro do seu casco É por isso que meu sangue emana Agora mano cê não se engana Eu tenho sangue que vem lá de cana, só que eu irei ao racho a bandana. Eu sei que você, mano, é um bom ninja, só que tem que chamar o seu quarteto, porque no momento é um herói só, o antigo é um pantera preto. Pantera preto. E é tem que falar que ele é o último Ronin. Movimento. Ele tá falando que eu preciso de um quarteto, eu já trouxe meu time e observe meus 300. Eu não sei se Nossa, boa também. Ele falou que não tem tempo pra sentir saudade, eu preciso parar, vou continuar parando, pra me foda-se a competitividade. Eu quero parar, Tá na minha casa E é por isso que eu faço a rima improvisada Ele falou que eu tava fora das batalhas Eu tava trava nas batalhas Só que ela não é rimada É tava parada Sabe por quê? Que eu faço a minha rima Eu não me sinto um gênio Eu nunca vou parar de rimar Porque a rima é como oxigênio Eu não parei de rimar Só tava num tempo de casulo E é por isso que eu me sinto vivo Se eu parar de rima é como parar de respirar Não parei de rima Por se parasse eu tinha morrido Ei, tá me entendendo essa parada? E é por isso que eu volto pro fundo do quarto Toda vez que eu vejo que meu ego tá folgando Toda vez que eu vejo que eu continuo chato e é por isso que eu vou voltar, vou matar Pra poder enxergar a verdade nua e crua Uma Terceiro. vez eu pensei que a rua precisa de mim E hoje eu percebo que eu preciso das ruas ah! Eu acho muito engraçado o drip do, do Barreto Ele se veste como um senhor dos anos 80, mano Mas fica muito da hora nele, mano Fica estiloso nele, bagulho Seis, dois, um. Nele, né? Vai eu fazer isso pra você ver Parecendo um palhaço <risos> Vai ter mais. Começa. E a mão, e a mão, e a mão, e a mão. Geral com a mão pra cima, tio. 
Vamos vir com vibe, gente. Alô, Adão, tudo no seu nome? Vou continuar parando, mesmo amando hip hop Aprendi com uma queen, preciso de um pit stop Por isso eu vou mudar, você vai perceber Que eu nasci pra vencer, a copa pistola é pra você Você quer taças vazias, eu quero corpos cheios Por isso nas esquinas, já vi uns corpos feios Mas tô mudando tudo, com a minha periferia Meu pix parece um barraco, fica todo dia Entenda a diferença de mim para você okay. Eu sei que a igualdade é em tudo que vai fazer Eu sei que você não liga pra quem morre, pra quem mata Mas chute no seu peito que essa porra é esparta Essa porra é esparta Olha que forte, essa porra aqui não é esparta É batalha da noite MC, você pode parar e eu me proponho Quem foi que ensinou que fone é maior de seu sonho Sabe jogar o jogo bem, mano. Não, você não pode parar na briga. Continue lutando, continue na liga. O Vasco ganhou 20. O cara me inspira. Ensinou que folia é o que enche minha barriga. MC, pare, respire. Hoje você tem que guardar a arma. Não atire. Perceba que a verdade é nua e crua. Você é maior que a liga. SMS não é igual a esquina suja. Eu não quero nem tipo assim, eu achei o Barreto eu melhor, também. mais criativo. Caramba, Só que ele teve uma volta ali que ele. Posso? Que eu achei que ele Posso. entregou um pouco errado. Finalizem então ele no Croy. Dois, um. Três votos, Croy! Croy para a próxima fase! Muito Concordo. barulho pro Barreto, rapaziada! Tipo assim, o Barreto é, foi, foi a. A penúltima volta, tá ligado? Que ele falou do bagulho da cena suja ali, né? Alguma coisa assim. Entendi a rima, mas entregou um pouquinho fora, um pouquinho, bem pouco. O que é curioso é que o Barreto geralmente entrega tudo no tempo perfeito. Inclusive essa última rima dele aí, né? Mas como o Croy não teve erros, então não tem como, né? Muito boa. Pra mim, Croy, 2x1, um, mas Barreto tá rimando pra porra, cara. E assim, ele precisa de fato se encontrar novamente, ele precisa se alinhar com o eu interior dele. Pode parecer às vezes bobeira, pode parecer papo de hip. Mas, de fato, mano, o Barreto, ele precisa se reencontrar. E pode ser que seja como MC de novo, ou não. Pode ser que ele não seja mais MC de batalha. E se for o melhor pra ele, eu vou apoiar, tá ligado? Óbvio que eu gosto muito de ver ele, espero que ele volte a rimar frequente, mas tem que ver se isso é bom pra ele, tá ligado? Antes de sermos MC, somos seres humanos, o pessoal esquece disso, tá ligado? É... Eu coloco, me... tipo assim, me coloco de exemplo... Aqui, de... Caralho, tudo errado. Me coloco de exemplo nessa situação. Eu gostava bastante de ser jurado, tá ligado? De ajudar a cena, de... de deixar as coisas mais justas, mesmo que muita gente não concorde e ache que eu não era um bom jurado. Eu sei que eu era. Mas o meu bem-estar vem primeiro, tá ligado? E eu sabia o quanto aquilo tava acabando comigo, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu tava ajudando, eu tava causando danos em mim, tá ligado? É até curioso, pra quem não sabe, o... Vocês vão agora saber, né? O Barreto, ele mandou numa rima ali que o oxigênio dele é a rima. E na hora eu pensei num bagulho que é a mesma coisa que eu tô falando aqui agora. Mas o oxigênio, pra quem não sabe, o oxigênio que a gente tanto precisa, que o ser humano precisa pra respirar, né? O ser humano não vale todos os seres precisam de oxigênio pra respirar. É... Ele é tóxico, tá ligado? Se vocês não sabiam disso, estão sabendo agora. Por isso que a gente fala de oxidar. Né? O oxigênio, ele meio que oxida o nosso corpo. 
A gente envelhece por causa do oxigênio. A gente tem problemas, muitas vezes, de saúde por causa do oxigênio. Só que a gente precisa dele. A mesma coisa que faz a gente viver é o que causa danos ao nosso corpo. O oxigênio ele é tóxico, tá ligado? Pra quem não sabia disso, isso aí é química pura. Não sou eu que tô inventando, não. Então é muito curioso que a mesma coisa que te mantém vivo é o que tá te matando, né? Provavelmente se tivesse algum outro tipo de meio da gente viver e, e que não fosse oxigênio e que não fosse tóxico, a, provavelmente a vida seria muito mais longa, né? O oxigênio é o que faz a gente envelhecer, tá ligado? É muito curioso isso, pra quem não sabia. Então quando o Barreto fala de o que faz ele se mover a rima, eu vejo uma certa questão de altos e baixos, né? A mesma rima que é o que faz ele se sentir vivo, é o que faz ele sofrer danos, tá ligado? Não ficar bem psicologicamente. E isso é pra muita coisa, tá ligado? No meu caso, era o de jurado, tá ligado? O fato de eu ser jurado me sentia muito bem de estar tá ajudando, avaliando ali, sendo uma referência no bagulho, só que me causava danos muito grandes, tá ligado? Então eu tive que abrir mão, tá ligado? Nesse caso. Em outras coisas eu não vou abrir mão. Então eu entendo o Barreto de certo ponto. Na parte de rima eu já tive isso que ele tá tendo aí muitas vezes. Óbvio que eu não tô na cabeça dele, eu não sei tudo que ele tá passando. Mas eu já estive na posição de, mano, não, não aguento mais. Só que aí que tá, mano. Nessa posição que eu estive e que talvez o Barreto esteja, 90% dos MCs estiveram, tá ligado? A grande parte, talvez alguns não estiveram, mas a grande parte esteve. E dessa grande parte, desses 90%, 89% desistiram. Esses 1% são quem? Basque, JP, Guri, eu, Barreto, Croy, Prado, Big Mike, Sprats, J Sem Flow, sei lá, Atlas, Subasa, Demos, vamos indo embora. Tô falando aqui nomes hypados, nomes não hypados. Quem tá fazendo ainda o bagulho? É esse 1%. Os, no... Os 89% vocês não estão vendo, mano. Tá ligado? Então, óbvio, quando é o Barreto tendo a sua possível desistência ou afastamento, é mais forte, porque é um nome conhecido. Só que não me surpreende o, o Barreto estar tá afastado um tempinho, tirando o tempo pra ele. Porque eu já vi essa cena muitas vezes. Muitas vezes. Eu tinha amigos de Batalha de Rima... E eu nunca mais vi, porque quiseram se afastar de tudo que tem a ver com batalha. Então, por consequência, se afastaram da minha pessoa também. E de outras pessoas. Então eu vi essa cena de... Putz, não, batalha não é mais pra mim. Já deu. O tá me causando dano. Eu vi essa cena muitas vezes. Muitos MCs desistindo de batalhar, parando. Ou porque fracassaram na cabeça deles, acharam que não iam conseguir se viver disso. Ou porque tinham que pagar as contas de casa e tiveram que ir pro CLT, tiveram que abrir mão do seu sonho. Outros porque começaram a entrar em depressões e crises de ansiedade. Outros porque estavam causando danos com toxicidade, competitividade. Então os cenários são infinitos. Então isso que eu tô vendo com o Barreto, tipo essa coisa de às vezes tá meio pra baixo, não querer, é normal. E é só ele que vai poder se reerguer disso. Não adianta vocês mandarem mensagem. Não adianta eu nem ninguém conversar com ele. Ele tem que conversar com ele mesmo. E ele vai tomar a decisão de... Vou voltar para as batalhas ativamente. Ou para mim já deu. Faço uma participação aqui, uma ali. Ou acabou, não quero mais batalhar. Ele tem que se encontrar. Ele tem que encontrar o um motivo pelo qual ele faz isso. Eu não me lembro qual MC falou isso daí uma vez. Mas quando você pensar em parar, em desistir... Eu acho que foi o Riage que falou isso. Lembra o porquê você começou E vê se faz sentido Por que, que você começou a rimar? Você lembra o motivo? Tá, e em relação a hoje Faz sentido o seu motivo? Ou não mais? Às vezes o motivo que te fez rimar É um motivo que hoje pra você é algo fútil Então talvez pra você não faça mais sentido Só que novos motivos surgem Então faça essa comparação Veja os seus motivos atuais com os seus motivos primordiais, né enfim, espero que o Barreto não pare, mas se for o que ele quer eu vou respeitar não consegui trocar tanta ideia com ele quinta-feira na Rosa ele foi pra assistir, mas espero que ele se alinhe, Barretinha é monstro quando quiser vamos jogar um basque, hein, Barretinho tá ligado enfim, batalha é muito boa, deu pra sentir vontade no que os dois estavam fazendo ali por isso que Espero que o Barreto continue. O Croy, eu tô falando mais do Barreto porque o Croy tá mais ativo do que nunca, né? Então, não preciso falar tanto. Mas o Croy também tá rimando pra caralho. 
É, espero que os dois classifiquem para o regional, apesar de que eu sei que o Barreto não tem essa motivação, essa vontade, mas seria muito bom, porque ele em grandes competições se transforma de um jeito muito forte, muito iluminado, tá ligado? E o Croy tá no auge da competitividade dele, do nível dele, ele de fato precisa focar também nisso. Gosto muito do Croy também, mas espero que ele perca o Big Four, né? Porque ele é do time rival. Enfim, brincadeiras à parte. Os dois estão rimando muito, são dois MCs muito bons. É, as, os dois, quando eu rimei, fiz batalhas incríveis, né? O Barreto eu rimei algumas vezes, umas eu ganhei, umas eu perdi. Muito foda rimar com o Barreto. O Croy, a gente tem um placar relativamente legal. Ele já rimou boas vezes assim, mano. Eu acho que umas oito vezes esse pá. Esse pá tá um 4x4 ali, mano. Não, não me recordo. Mas sempre fiz batalhas boas com o Croy. Batalhas com uma trocação mais forte. É interessante rimar com ele também. Ele, ele, ele vai até o fim, assim. Ele não larga o osso. É, é legal. Enfim, dois MCs muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidos. Batalha muito boa. Parabéns, Batalha da Norte. Sexta-feira que vem estamos aí pra... Participar da última etapa do Big Four e concretizar o Ana Rosa e um MC do Ana Rosa como campeões do Big Four, né? Tá ligado. É isso, família. Antes que me perguntem, já porque eu sei que vão perguntar. One Piece. Cara, tem que ter uma cumbuca com dois palitos na sua mesa. É decoração. Um beijo, amor. Enfim. Mas é isso. Tem muito mais o que falar, não. Vídeo da hora. É isso. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.